公司准点，结果我跟客户蹲在了一个坑里。我一直纳闷，为啥准点下班会有种罪恶感？只要有同事在卷，那我一起身就会被打成摸鱼一天的标签。我就想知道，天天把人大楼都黑了的坏人，能不能来我们公司一趟，让我准点下个班啊？再这么卷下去，我真的要透支了。于是今天下班，我就准备和同事们拉了电闸，反对加班。下班呢？正在和客户喝酒的老板，那一听公司停电了，买了一箱蜡烛就冲公司来了。哎，麻将啊，不干了。怎么着？是一起祈祷吗？他说这几天加班就是为了今晚开会的项目，只要今晚能做出来，那每人奖金一万。啊！我当时奔着电销就去了，我电闸一拉，立刻、啊。这下真学人黑大楼了，我想趁黑赶紧溜了。我有夜盲症了，大门口脸撞到了个肉肉的东西。我打开闪光灯一看，我我当时一个没忍住，马上就吐了。客户应该也是喝多了，那一看我吐，他也勾出来了，他。奔着厕所就去了。等客户吐完回来，我摸黑找了两瓶饮料跟他道歉。只要一来电，马上加班赶项目。客户一看我炫了一瓶，他也开始炫了。可我怎么感觉这饮料不太对劲呢？过期了。把地拖了。我去厕所上拖把的时候，就听到客户在隔壁宣泄。我把拖把上了好几遍，怎么公司越拖越有股酱香味呢？我打开手电筒一看，客户吐女厕所拖把池里了。我还得站到公司抹匀了。我这一紧张，那瓶过期的饮料也开始折腾了。趁着公司黑没人发现，我就想先走厕所去。可我刚一蹲，就感觉被一双有力的大手给拖住了。随后我就听到了一句：“我当时一个没忍住，直接就决堤了。”那人急了，照住我，按起来就给了一巴掌。我一害怕，又没忍住。后来我们公司到点就催着下班了。下班。因为我们老板说，再也不想有人拿钱报他的客户了。我去见客户，结果被人误会，在试衣间上厕所。事情的起因是那天开会，我穿了一条一到秋天就缩水的裤子，那会后喊口号，我一使劲儿，锵锵锵，崩了人客户一脸。因为过几天还得找他签合同，我特地在搜上找他减肥搭子，互相监督，狂减了三天。出发之前，我还特意塞了块巧克力，放到低血糖的晕头面前。没想到这客户这么小心眼，他记仇啊！我等了他一个小时，他才来。我刚要起身握手，感觉屁股底下不太对劲儿呢。教你？我心想，我都三天没吃饭了，不能吧？啊，上次不好意思啊。我当时不知道怎么解释，这是从屁兜里掏出来的黑手。为了自证清白，我当场喝了一口。没关系。已经很厉害了，来吃饭吧。吃饱了。我拿减肥三天的事迹跟客户解释，客户一感动说要带我去买条新裤子。客户后悔当客户的面跟导购说我穿 S 码，进了试衣间根本就系不上扣啊！我使劲一拖，一脚给人试衣间踹了个洞。我穿着我的旧裤子就躲厕所去了。可我上完总感觉少什么步骤，平时都提两下，怎么刚才就提了一？我那啥拉 S 码裤子里了，这尬事我实在找不到人求救，于是我赶紧上搜。遇见里边没有算时朋友，我跟他们说我那啥没穿，他们都说我是 BT， 好不容易遇到都信我的。他说他喜欢的男 idol 也经常不穿啊？谁呀、啊？啊呸！先别提了，那你赶紧帮我想个招吧。他说破财免灾，就把那条裤子买了。他是搜着人脑子快，我大小是个网红，那毕竟还是脸重要啊。可我回去的时候，客户已经在帮我付钱了。我说不用，客户说不能退了。我说我知道，我把里边东西拿出来就行了。他导购说已经帮我拿出来了，但。裤子里边的黑色不明物体拿不出来，我我我不是我，你说我一花季少女得什么毛病不好？啊、非赶上痔疮搞促销，送我个便秘。呃于是我就返场了那个容易射死在职场的妙妙道具。为了避免尴尬，我把它挤进了西瓜霜的瓶子里。反正这个尺寸设计也差不多可以。可我上完厕所放桌子上，它就不见了。<笑>谁拿我西瓜霜了？你说啥呀？啥时候出来的液体新品啊？齁咸臭甜，别管用。再有人遭受毒害，我直接洗净吹干了一个强力胶的瓶子，剩下给我拿了也不会用人身上了吧？
，你拿它干啥了？我一点都粘不住，下回别买了啊。办公室里有啥事你们不白嫖的吗？我非得说是开塞露，你们才能放过我是吧？这玩意儿是啥？也粘不住，还给送了。哎呀，不用老板，我给他买了个新的。哎，怎么呢？好，好，好，这么玩是吧？耗死貔貅啊！我希望下雪天能对打工人友好一点。我今儿早上本来就一路漂移上班，没想到到客户楼下摔了个人仰马翻。我刚爬起来，不知道又踩到了啥，又一个脚软啊！我到了客户办公室，坐那我就不敢动，不仅是裤开裆了，我还感觉我化了。客户给我倒了杯热咖啡，我都没暖和过来。不是，哎哎，喝这么快？不烫啊？我当时把手揣进口袋，摸索就拉紧了裤腰带。他们完事，客户起身，非要跟我合作愉快，但我不敢动，我那都穿了三年的裤腰带呀、啊。等我一下吧。这一地的血水和咖啡，我实在解释不明白。我要说雪顶咖啡，他也不该从我脸上的裤子里制作出来。我当时啪几下就跑了。后来客户跟我们老板说，他派来的员工好像大小便失禁。我说那谣传，最起码我没有大便。可我晚上回家一脱鞋子。我从楼下滑倒踩过去，我去！大家以后骑车的时候千万别着急。那边老板让我帮他复印身份证，寄到客户那去。结果客户收到之后，在群里发了张图。我，那群里全都是客户，不知道老板还能不能冷静。我带上礼品骑车就奔客户那去了，路上我还在安慰老板，这世上没什么坎儿是过不去。哼、啊，刘<笑>总，这下省得去了。你这边下来，下来，下来，下来，我扶你，我扶你。太过分了，送门客人来。哎眼镜。完事，老板抓紧把他刚买的华为智能眼镜拿出来了。那毕竟不能因为这点小事损失我这种极品廉价劳动力。他说这是职场人的左膀右臂，解放双手接听电话，有啥日常安排需要提醒，敲敲镜腿就能化解交易，都叫便捷到，像带了个随身秘书，还升级了全新逆声场隐私聆听二点零功能，防漏音能力提升百分之四十，保证隐私和效率，还有警锐健康二点零功能，随时感应并提醒调整头部姿势，保护警锐健康。可客户说那种没眼力劲儿，有他职场办公能力的人更需要。谁呀？哎，我戴上还多了几分职场御姐的气质。不过帮客户挪车的事儿，不该我这种形象的人干吧？真的是可以。小易，小易，我在，打给苏萌。千万不要在挤电梯的时候刷屏，因为，我当时也是着急，那一手就套人脖领子里了。你别动手！老板，撒开！我什么？我客户。啊？客户？不仅是客户，而且是连验收我项目的客户，我都没脸在会议室里。我出去做工伴，就开始跟闺蜜吐槽今天的社死经历。可老板没一会儿就出来叫我了。我说我不去，刚才太尴尬了。现在更尬。了。我手机图屏怎么了？我油吗？比我差多了。我赶紧拿电脑给他投热翻，趁他看着，我就想买点吃的喝的回来好好道个歉。可我一回来，客户说他看了五分钟了，问我什么创意。<笑>我昨晚刷了一宿剧，就水了一夜一次，至于看这么久吗？妈呀！<笑>这就是咱们项目的逆生堂，意大利面拌四十二号混凝土的场景。那视频里面男主的发生，他就严重影响到了若干名的扭矩。如果刷到咱们产品的一瞬间，他就会产生大量的双人版。<笑>我不敢沟通啊，怎么还有广告呢？核心创意那得 VIP 才能解锁。<咳>
，我花钱做方案，还得看 VIP。你呢？我看你把雪碧递给客户，让他消消气，然后抓紧扫了雪碧屏山上的二维码，当了个免费 VIP， 跳过了广告费，客户成现了后面的金子自己。趁客户转移了注意力，吴克在一边猛打策划，寻思能拖几天拖几天。可客户明显是没耐心了，五倍速都开了。第五季什么时候更新啊？啊？讲真的，千万别让丸子咬到脚底，因为那感觉痒在脚心，麻到头皮啊！因为第二天我还要上班，于是我就后涂了一瓶风油精，赶紧睡了。可第二天在宫门上，他还是痒的出奇，给我气得我一跺脚，做梦了。用风筝涂脚底。哎，今天不上班啊？上啊。快把方案涂上，几点了？嗯，下下午。我准备跟老板解释说，我昨晚让蚊子咬了脚底。你用脚做呀？老板让我抓紧把电脑拿出来涂上橡皮。<笑>起猛了，老板问我这是什么办公工具、啊？我我这不是看客客户咳嗽了吗？我就说最近天干，我一看大家都不爱喝水，特意带来想给大家煮点好喝的柠檬水解解乏。你们这工夫怎么能打电话让你妈把电脑送来？手机呢？我妈来送手机、电脑的时候，还带了条裤子。我问她带裤子干嘛？都这么大了还尿床，上班不知道把裤子给换了、啊。我的亲生老板因为出个差要把我撕了。他问我出差带什么行李箱啊？我们女生出差东西多，带个行李箱怎么了？客户就离我们两公里。哎、呃，这……于是我在零下三度的天，为了面子把外套脱了。等我们起步驾到地下车的时候，我突然就感觉我屁股后面好像开空调了。我衣服。<笑>老板问我今年是不是本命年啊？我这看行李箱有个红绳，有个红绳，有个红绳，红绳。行李箱。呃，你懂冷吗？不冷吗？<笑>那客户可能真的觉得我们老板燥热，接着就要给他拿冰水啊！不不不，喝热的，喝热的。本来就没吃早饭，不知职场压力一大，那冷汗直冒，要晕过去了。哎，赶紧把头露出来。对了，他已经替我签了呀！啊。Thank <laughs> you.